আসসালামু আলাইকুম গত কয়েকদিন আগে ফেসবুকে আমার ফেসবুক এক বন্ধু সে উনি মেসেজ পাঠাইছে যে ভাই আমার বড় কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে মন চায় কিন্তু যদি ফেল করি তাহলে কি হবে উনি আসলে মানে ভয় পাচ্ছেন যে ফিয়ার অফ ফেলর তো উনি বললেন যে ভাই এটা কিভাবে ওভারকাম করা যেতে পারে কি করা যায় আপনি যদি এটার একটা ভিডিও বানান তাহলে খুবই খুশি হব তো ওনার রেসপন্স আমি যেহেতু বলছিলাম যে ঠিক আছে তো সেখানে আমার সামান্য চেষ্টা কিন্তু এই ভিডিওর আগে কিছু কথা বলা অবশ্যই জরুরি সেটা হচ্ছে যে আমি কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট না আমি কোনো নিউরো সায়েন্টিস্ট না এবং আমি কোনো খুব বড় বিশেষজ্ঞ বা ওরকম কেউ না আমি খুবই সাধারণ মানের একজন ইঞ্জিনিয়ার কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তো যেহেতু আমি নিউরো সায়েন্টিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্ট না সো আমার পরামর্শগুলো শুধু একান্তই আমার আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার মতামত যদি কোনো ভুল হয় তাহলে নিশ্চয়ই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এগেইন আমি আই হ্যাভ টু অ্যাপ্রোচাইস ইন অ্যাডভান্স যদি কোনো ভুল হয় তাহলে এটা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন তো আমি স্টার্ট করতে চাই প্রথমে ছোটোবেলায় আমরা একটা কথা শোনা অভ্যস্ত যে ফেইলর ইজ দ্য ফেইলর অফ সাকসেস কথাটা বাংলা যে অর্থটা সেটা হচ্ছে যে মানে ব্যর্থতাই হচ্ছে আপনার সফলতার মূল খুঁটি বা স্তম্ভ আচ্ছা এটা কথাটা যখন আমরা ছোটোবেলায় শিখছি তখন কখনো সাইন্টিফিক্যালি আমরা বোঝার চেষ্টা করি নাই বা আমি করি নাই সাইন্টিফিক্যালি আপনি হয়তো করলো করতে পারেন তো এই কথাটার একটা সাইন্টিফিক দারুণ একটা এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে যে আমাদের জেনারেলি ইলেকট্রিক সিস্টেমের ভিতরে আমরা বলি সার্কিট ইলেকট্রনিক সার্কিট থাকে তো আমাদের ব্রেইনেও কিন্তু আপনার সার্কিট থাকে তো সেই সার্কিটগুলো তৈরি হয় হচ্ছে আপনার নিউরন অ্যাকসন ড্যান্ড্রয়েড এগুলোর থ্রুতে তো আমি যেই কথাগুলো বলছি আমি কোনো ব্রেইন বিশেষজ্ঞ নই আমি নিউরন নেটওয়ার্ক পড়তে গিয়ে যা শিখছি সেটা বলতেছি তো সেই সার্কিটটা আসলে নিউরন অ্যাকসন এবং ড্যান্ড্রয়েড দিয়ে হয় তো এই নিউরনের মধ্যে আবার সিগনাল পাস হয় একটা নিউরন থেকে আর একটা নিউরনে তাদের যে ওয়ায়ার কানেকশান থাকে ওগুলোর মধ্যে দিয়ে ইনফরমেশান পাস হয় সিমিলারলি লাইক আপনার ইলেকট্রিক তারের মধ্যে দিয়ে সিগনাল যায় আমাদের ব্রেইনও এরকম সিগনাল যায় তো আপনি দেখবেন ইলেকট্রিক তার যেমন ধরুন আমার এই হেডফোন এই হেডফোনের যে তার এর ভিতরে হচ্ছে অরিজিনাল সিগনাল পাস হয় এর বাহিরে কিন্তু এই রাবারের ইয়েটা হচ্ছে ইনসুলেটর তো ইনসুলেটরটার অনেক ডিফারেন্ট বেনিফিট আছে আমি ওই দিকে না যে মানে ইনসুলেটর থাকলে যেটা হয় আপনার সিগনাল স্ট্রেংথ অনেক ভালো হয় যেমন ফাইবার অপটিক কেবলস এগুলোতে ইনসুলেটর দেওয়া থাকে সিগনাল স্ট্রেংথ লস নয়েজ আরও নানা রকমের বেনিফিট আছে তো ব্রেইনের মধ্যেও কিন্তু এরকম থাকে নিউরনের পাশে সেটাকে বলা হয় মাইলিন তো আপনি রুলসটা হচ্ছে যে আপনি যত বেশি এখানে সিগনাল পাস করতে থাকবেন কারণ এটা একটা ডায়নামিক সিস্টেম আমাদের ব্রেইন একটা ডায়নামিক সিস্টেম সেই এনভারনমেন্টের উপরে সে নিজে নিজে লার্ন করে এটা আমরা জানি যেমন ছোট বাচ্চারাও কিন্তু বিভিন্ন জিনিস দেখে শিখে শুনে শিখে তা আমাদের ব্রেইনও কিন্তু এভাবে নিজে নিজে ট্রেন হতে থাকে তো ব্রেইনের বিভিন্ন পার্ট আছে বিভিন্ন জিনিস বিভিন্নভাবে ট্রেন হয় ওইটা ওইদিকে না গিয়ে আমি বলতে চাই যে আপনার এই ব্রেইনে কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি ট্রেন হয় আপনি যত বেশি সিগনাল দিতে থাকবেন সে তত বেশি কালি অপটিমাইজ হইতে থাকে আরও ব্যাটার হইতে থাকে আপনার মায়োলিন যেটা সেটা আপনাকে আরও বেশি স্ট্রং ব্যান্ডুইত এবং ক্যাপাবিলিটি গ্রো করে তার মানে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে কি যে আপনি যখন কোনো বিষয় ফেল করেন আপনাকে আরও বেশি এফোর্ট দেন আবার ফেল করেন আবার এফোর্ট দেন আবার এফোর্ট দেন আবার এফোর্ট দেন তো এফোর্ট দিতে দিতে যখন আপনি আরও বেশি বেশি এফোর্ট দিতে থাকেন সাথে সাথে কিন্তু আপনার মায়োলিন ব্রেইনে সে নিজে নিজে তার ব্যান্ডুইজ সে স্ট্রং আর অ্যান্ড স্ট্রং আর অ্যান্ড অপটিমাইজড অ্যান্ড অপটিমাইজ হইতে থাকে যার কারণে দেখা গেছে আপনার ব্রেইন যে ক্যাপাবিলিটি এটা ডে বাই ডে বাড়তে থাকে তো এটা একটা দারুণ একটা সাইন্টিফিক এক্সপ্লেনেশন যে আপনি ফেইলিয়ার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস যার কারণে আপনার এই যে মানে ফেল করাটা আপনার ব্রেইনে এবং মাইলিনকে স্ট্রং আর করা এরপরে কিন্তু আপনি সাকসেস পাবেন কারণ সে ইজ অলরেডি স্ট্রং আর যার কারণে ব্রেইন কিন্তু আমাদের হিউম্যান ব্রেইন ইজ অলওয়েজ আস্ক ফর ফেইলিং অ্যান্ড এফোর্ড আপনি কি ফেইলিং আপনার ব্রেইন চায় যে আপনি ফেল করেন কারণ আপনি ফেল করলে আপনি এফোর্ট দিচ্ছেন এবং ইউ আর থিঙ্কিং সো আপনার মায়োলিন আসলে স্ট্রং আর হচ্ছে আপনি যদি কখনও ফেল না করেন মানে আমি জানি না মানে ফেল ছাড়া আপনি আসলে বাঁচতে পারবেন না আর আপনি যদি ফেল না করেন দ্যাট মিন্স ইউ নেভার ইভেন ট্রাই সামথিং আপনার যেই জায়গায় ট্রাই করার কথা আপনি সেই জায়গায় কখনো ট্রাই করেন নাই জেনারেল রুলস হচ্ছে যে আপনি আপনার যেই পজিশনে আসেন তার চেয়ে অ্যাডভান্স 
you should try something dhoren apni jodi fourth grader student amra me dhoren fifth grader apni fifth grader equivalent jodi problem solve korar chesta koren ba learn koren tahole tar charo beshi benefited hoben jodi je school e to apni chapter 1 as apni chapter 2 3 advanced jodi korar chesta koren you will fail but it will help your brain to uh, like dynamically trained so that so that your myelin will be stronger and better so এটা হচ্ছে একটা জিনিস আর একটা জিনিস হচ্ছে আমার বাড়ি যেহেতু কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের পাশে ওই দিকে যখন কলেজে পড়াশোনা বা ক্যান্টনমেন্ট যাওয়ার সময় একটা রাস্তার সাইন থাকতো যে প্রশিক্ষণ কঠিন যুদ্ধ সহজ আর্মিদের এটা একটা খুব দারুণ নিয়ে তো এই কথাটারও কিন্তু একটা দারুণ একটা ভ্যালু আছে যে আপনার প্রশিক্ষণ কঠিন যুদ্ধ সহজ সো ইউ হ্যাভ টু ট্রেন ইউরসেলফ অনেক বেশি বেশি ট্রেন করতে হবে আপনি যে আগেই বললাম ফেইল ইজ এক্সপেক্টেড নাথিং স্ট্রং উইথ দ্যাট কিন্তু আপনাকে অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে টু মাছ প্র্যাকটিস আপনি যদি মানে প্র্যাকটিস করতে থাকেন ইউ সি দ্যার উইল বি বেনিফিট তো একটা হিস্টোরিক্যাল ইয়ে হচ্ছে যে আপনার যখন ব্রাজিল একটা ফ্যান্টাস্টিক সকার টিম দ্যার ইজ নো ডাউট বাই দ্য ওয়ে আই এম এ ভেরি স্ট্রং সাপোর্টার অফ ব্রাজিল সকার টিম তো এরা কিন্তু বা এখনও ওরা কিন্তু ফুটবল খেলে না ওরা একটা খেলা খেলে এটা হচ্ছে ফুটসাল তো ফুটসালে যেটা হয় যে আপনার ভেরি ধরেন কম্পারেটিভলি যেটা রিয়েল স্টেডিয়ামের চেয়ে অনেক ছোট মাঠে যদি আপনি ছোট একটা জায়গার ভিতরে যদি বাইশ জন প্লেয়ারকে খেলতে দেন দিট বিকামস লাইক এ কম্প্রেস প্লেস যে প্লেয়াররা দৌড় দিবে কোন দিক দিয়ে বল পাস করবে কখন মানে ওরা সুযোগ পাবে না যেটা আরও বেশি কম্পিটিটিভ হয়ে যায় কঠিন হয়ে যায় তো সেই কঠিন জায়গায় যখন আপনি ট্রেনিং নেন তখন আসলে কি হয় আলটিমেটলি আপনি বাইরে গিয়ে খুব ভালো করবেন এবং এটার একটা ভেরি গুড স্টাডি আছে যে এই ফুটসালের ইম্প্যাক্ট ইন দ্য ব্রাজিলিয়ান ফুটবল এবং ইউরোপের মোস্টমলি কোনো একটা জায়গায় প্রথমে একটা কোচ স্টার্ট করছিল পরে এটা ব্রাজিলে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস হয়েছে এখন মনে হয় মোটামুটি পৃথিবীর অনেক দেশে বা অলমোস্ট অল কাইন্ড অফ সরকার টিম মেবি ডু দ্যাট কল ফুটসাল সো আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে অনেক হার্ড যার কারণে আপনি ইন্টারভিউর আগে আপনি অনেক সময় যে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করলে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামের এক্সাক্ট প্রবলেম কিন্তু ইন্টারভিউতে জেনারেলি আসে না কিন্তু কম্পিটিটিভ প্রবলেম করলে ওই যে আপনার মায়োলিন ব্রেন স্ট্রংয়ার হবে এবং হার্ড প্রবলেম আপনি সলভ করার চেষ্টা করছেন যার কারণে ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনার ইজি প্রবলেম ইজি হয়ে যাবে সো ইউ হ্যাভ টু লিটারালি প্র্যাকটিস এ লট দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে আচ্ছা এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে প্র্যাকটিস আমি কোথায় করবো আমি কিভাবে প্র্যাকটিস করব কারণ অনেক সময় ইন পারসন মানুষের ইন্টারভিউ দিতে গেলে একটা ডিফারেন্ট রকমের ফিয়ার থাকে তো সেটা আমি কোথায় করবো লট অফ প্ল্যাটফর্ম আমি যেহেতু আমি কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাচেলর ছিলাম না যারা কম্পিউটার সায়েন্সে ব্যাচেলর করে তারা অলরেডি এস সি এম বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করে আমার এগুলো করার সুযোগ হয় না কিন্তু প্রফেশনাল লাইফে এসে আমি বিভিন্ন জায়গায় আস্তে আস্তে করছি যেমন ধরেন জবের জন্য খুবই ভালো লিড কোড হ্যাকার র্যাঙ্ক ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম তারপর হচ্ছে গুগলের হ্যাশ কোড যেটা হচ্ছে মানে রিয়েলি কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং প্ল্যাটফর্ম ওইখানে আমরা খুব ভালো র্যাঙ্ক করছিলাম আমি তারপর হচ্ছে আপনার গুগলেরই আর একটা আছে কিক স্টার্ট ভেরি গুড প্ল্যাটফর্ম তারপরে আরও এগুলো এগুলোতে আমি করছি এবং এগুলো পপুলারও হ্যাকার আর্থ এগুলো করতে পারেন এগুলো হচ্ছে প্রবলেম সলভিং ইট উইল বিল্ড ইউর গ্রাউন্ড স্ট্যান্ডিং পয়েন্ট নাও ফর দ্য সেক অফ ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ হোয়াট আর ইউ গান ডিউ সো মেনি পিপল সাজেস্ট দ্যাট ইউ ক্যান গেট হেল্প ফ্রম ইউর ফ্রেন্ড কিন্তু মানে বন্ধুদেরকে হেল্প করলে যেটা হয় যে আপনি রিয়েল ফিডব্যাকটা হতে পাচ্ছেন না ইটস ভেরি হার্ড অথবা আপনার ওরকম কোয়ালিফাইড ফ্রেন্ড আছে কিনা সেটা একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার যে আপনার কোনো ফ্রেন্ড গুগল ফেসবুক অ্যামাজনের টপ পজিশনে আসে কিনা নাই থাকতে পারে আমার যেমন ছিল না মানে এরকম ডাইরেক্টলি হেল্প করে ওরকম ছিল না তো সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন বিভিন্ন ওপেন প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আপনি আসলে এই ইন্টারভিউগুলো দিতে পারেন যেমন ধরেন একটা খুব ভালো প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ইন্টারভিউইং ডট আইও সেখানে আগে ফ্রি ছিল এখন দেখলাম যে একটা ইন্টারভিউর পরে ওরা টাকা যায় যখন ফ্রি ছিল ওই ইন্টারভিউটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট আপনি যদি ওদের ইন্টারভিউতে পাস পাস করেন লিটারেলি ইউ শুড বি লাইক নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট গ্যারান্টিড দ্যাট ইউ উইল পাস ইন দ্য রিয়েল ইন্টারভিউ এটা খুবই টাফ ইন্টারভিউ কল এবং তারা রিয়েল ফিডব্যাকটা দেয় অ্যাপসলিউটলি ব্রিলিয়ান ফিডব্যাক এবং সবাই জয়েন করে অ্যানোনিমাস হিসেবে ইউ উইল নেভার সি দেয়ার ফেস দে আর লাইক গাই ফ্রম অ্যামাজন ফেসবুক গুগল অ্যান্ড আই মাইট বি ওয়ান অফ দ্যাম আচ্ছা আরেকটা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে প্র্যাম্প মানে প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট প্র্যাম্প প্র্যাম্পেও ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি ওখানে প্রায় চল্লিশটার মতো ইন্টারভিউ দিছি গ্রুপ মানে টাইম হাফ থাকে আপনি তার ইন্টারভিউ নেবেন সে আপনার
মানুষের সাথে কানেকশন হয়ে যায় যেমন আমার একটা বন্ধুর সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে সে চাইনিজ সে এখন ওয়ালমার্ট লেভে কাজ করে ইভেন আমি যখন অ্যাপলে ছিলাম সে আমার সাথে এসে দেখাও করছে সো আপনার এটা একটা নেটওয়ার্ক বিল্ড হয় তারপর আরেকটা ছেলের সাথে আমার পরিচয় আছে সে এখন লিঙ্ক টিনে আসে সে আমার বলছিল যে তুমি যদি লিঙ্ক টিনে আসতে চাও লেট মি নো তো এরকম নেটওয়ার্ক বিল্ড হয় তারপর আছে ইন্টারভিউইং ইন্টারভিউ ক্যাক তারপর আরও অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম এখন দাঁড়াই গেছে যারা আপনি এই মক ইন্টারভিউ দিতে পারেন হ্যাঁ তো এটা একটা হেল্পফুল আর একটা জিনিস আমি এটা ভেরি পার্সোনাল উইদাউট এনি স্টাডি যেটা বলতে পারি আমি দেখছি যে আপনার ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ এবং ফিজিক্যাল যে ক্যাপাবিলিটি এনার্জি সামহো রিলেটেড টু ইউর ইন্টারভিউ এজ ওয়েল আপনি যদি ফিজিক্যালি ভেরি বার্নারেবল উইক লাইক শেকিং ইন দ্য ইন্টারভিউ উইল বি শেকিং দ্যার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট ইউ উইল বি শেকিং হোয়েন ইউ সি সাম লাইক রিয়েলি বিগ পার্সন অ্যান্ড ইউর ইউর ইন্টারভিউয়ার হিউ মাইট বি শেকিং সো ডু সাম ওয়ার্ক আউট এক্সারসাইজ ইভেন বিফোর দ্য ইন্টারভিউ ডে ডু ওয়ার্ক আউট ওয়ার্ম আপ ইউর বডি অ্যান্ড Uh, go with a comfortable dress like generally if i go for interview i wear with the jeans um if i go to jeans and a sporty uh, hoodie sports uh, kind of hoodie i feel like more confident and more physically stronger um i think that's an another uh, very good good things uh, that you physically need to feel stronger to onek shomoy onek er ekta dhan hocche bhai ami to computer programmer um i should be looking like nerd হ্যাঁ কিন্তু সেটা এটা মনে হয় এটা আসলে সত্যি না আপনি কম্পিউটার প্রোগ্রাম মানে আপনি নার্ট টাইপের হলে চলবে আপনি এন্ড অফ দ্য ডে ইউ ওয়ার্ক উইথ পিপল সো আপনার চালচরণ আপনার পোশাক আশাক যদি মানুষের কাছে ভালো লাগে সুন্দর লাগে তাহলে কিন্তু পিপল উইল বি প্লিজ টু ওয়ার্ক উইথ ইউ টক টু ইউ মোর দ্যাট কুড বি ভেরি গুড থিংস এবং আরেকটা দারুণ ফাইন্ডিংস আমি রিসেন্টলি একটা বইয়ে পড়ছি যে অনেক সময় মানুষের পজিশন লুকিং গ্যাস্টার অ্যান্ড পশ্চার ক্রিয়েট এ ডিফারেন্ট ইম্প্রেশন যেমন ধরেন আপনি যদি এ ভেরি নাইস স্যুট অ্যান্ড গুড লুকিং ড্রেস পরে যদি কাউকে একটু বলেন কোনো কিছুর জন্য অনুরোধ করেন যে এক্সকিউজ মি ক্যান আই হ্যাভ দ্যাট মোস্ট লাইকলি ইট উইল বি অ্যাপ্রুভড অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম কাইন্ড অফ পার্সন ইফ দে গু উইথ লাইক সাম সর্ট অফ লেট সে ডার্টি ক্লথস অর নট আই মিন জাস্ট জেনারেল ড্রেস অ্যান্ড সে দ্যাট এক্সকিউজ মি ক্যান আই হ্যাভ দ্যাট প্রবাবলি দ্যাট পার্সন উইল নট গ্যাড ইট সো ইউর গ্যাস্টার পশ্চার লুক অ্যান্ড এভরিথিং হ্যাজ এ স্মল স্মল ভ্যালিউ দেয়ার টু ওভার কাম দোজ দোজ ইন্টারভিউ বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস ইজ ইউর প্র্যাকটিস ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস এ লট টু বিল্ড ইউর ফাউন্ডেশন ফ্রম ইন্টারভিউইং সরি ফ্রম লিড কোড হ্যাকার র্যাঙ্ক গুগল হ্যাশ কোড এসিএম প্রবলেম there are a lot of uh, things but for the job probably not uh, you practice build your ground when you think that you are ready um, start giving the mock interview from platform like pram interviewing dot iu interview cac and there are many other platform online platform you will find and that will uh, you will overcome your fear uh, and you can you can uh, literally crack any interview i believe thank you